हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और मेरे को बताओ आपके पेपर की तैयारी कैसी चल रही है फिजिकल एजुकेशन का पेपर है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ मार्च और सॉरी ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेबर को सो so, इस बार पेपर जल्दी हो गया थोड़ा सा सो so, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे सो यूनिट एट हम uh, करने लगे हैं यूनिट सेवन जो है हमने कम्प्लीट कर लिया था तो सेवन तक मैंने सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हुई हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चैनल पर जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं और आज थोड़ी सी अगर वीडियो के पीछे डिस्टरबेंस होती है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मैं घर पे नहीं हूँ आज मैं आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ लेकिन मेरे को था कि बच्चों का एग्ज़ाम है तो मेरे को वीडियो जो है वो कंप्लीट करके देनी है यूनिट सारे कंप्लीट करके प्रोवाइड करने ठीक है जी तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबा दें और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर लें लेट स्टार्ट करें सबसे पहले है की पॉइंट्स सबसे पहले तो यूनिट का नाम है बायो एंड स्पोर्ट्स ठीक है तो इसके कुछ की पॉइंट्स सबसे पहला है काइनेसियोलॉजी काइनेसियोलॉजी का मतलब क्या होता है इट इज़ एन इंटेग्रेटिव डिसिप्लिन मतलब ये एक इन टोटैलिटी में एक डिसिप्लिन होता है जो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है वेरियस कॉम्पोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन मूवमेंट अब ह्यूमन मूवमेंट को लेके जितने भी प्रोसेस होते हैं जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं ये बेसिकली उसके ऊपर फोकस करता है अब वो ह्यूमन मूवमेंट और प्रोसेस जो हैं कंपोनेंट जो है वो किससे रिलेटेड होते हैं फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स से राइट सेकंड है बायो मैकेनिक्स बायो मैकेनिक्स बेसिकली एक स्टडी होती है स्टडी किस चीज़ की और फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन लिविंग सिस्टम मतलब क्या पावर्स हैं और उनके क्या इफेक्ट्स हैं हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर उसको हम बोलते हैं बायो मैकेनिक्स थर्ड है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या है दिस लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एट द सेम स्पीड मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही है और रेस्ट में ही रहेगी और अगर बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी विद दिस एट द सेम स्पीड मतलब स्पीड जो है वो कम नहीं होगी अगर जिस स्पीड से वो रेस्ट में है उसी स्पीड से वो रेस्ट में रहेगी जिस स्पीड से वो मोशन में है उसी स्पीड से वो मोशन में रहेगी चेंज नहीं होगा और सेम डायरेक्शन में होगी टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट राइट मतलब जब तक उसके ऊपर हम फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी तो तब तक वो सेम स्टेट में रहेगी Newton's second law of motion. This law states that the rate of change in acceleration of an object is directly proportional to force producing it. ठीक है तो क्या कह रहा है कि ये law जो है basically क्या state करता है that रेट ऑफ चेंज इन एक्सोरेशन जो रेट ऑफ चेंज होता है स्पीड में किसी ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग इट ठीक है मतलब अगर हम किसी चीज को बनाने के लिए कोई फोर्स लगा रहे हैं उसको स्पीड uh, से हटाने के लिए मतलब उसकी स्पीड को बदलने के लिए उतना ही फोर्स जो है वो लगेगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मार्स और मार्स से उल्टा रिलेटेड होते हैं ठीक है देन पॉइंट नंबर फाइव है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मतलब अगर कोई भी एक्शन होता है उसका हमेशा इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन जो है वो हंड्रेड होता ही होता है मतलब अगर आप किसी चीज़ को पुश करोगे वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से जो है आपकी तरफ वापस आएगी या आप किसी चीज़ को रेजिस्ट करोगे स्प्रिंग होता है ना आप स्प्रिंग को दबा के रखो और उसके बाद स्प्रिंग को छोड़ना देखो कितनी तेज़ी से स्प्रिंग जो है वो आपकी तरफ आएगी मतलब आप किसी चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर सकते रजिस्ट करोगे तो वो उतनी ही स्पीडली आपके पास आएगी जैसे आप सोच रहे थे ना मैं आपको जोक सुनाता हूँ कि आपके एग्जाम्स जो हैं मतलब आ गए हैं बिल्कुल डेढ़ दिन रह गए हैं तो आपने सोचा था कि यार एग्जाम थोड़ा सा लेट हो जाए लेट हो जाए लेट हो जाए हम रोकते हैं ना तो वो उतनी ही तेजी से आपकी तरफ आएंगे ठीक है सो जॉक्स अपार्ट कोई पॉइंट नंबर सिक्स फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज एन अपोजिंग फोर्स अ बॉडी स्लाइड्स ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर्स बॉडी मतलब फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स होती है बॉडी स्लाइड्स की ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर्स बॉडी राइट देन स्टेटिक फंक्शन फ्रिक्शन सॉरी द फोर्स फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस बिफोर द मोशन एक्चुअली बिगिन दट इज कॉल्ड स्टैटिक फोर फ्रिक्शन स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ तो फोर्स फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस मतलब जो दो सर्फेसिस के बीच में फोर्स फ्रिक्शन एक्ट करती है बिफोर द मोशन एक्चुअली बिगिन मतलब मोशन के स्टार्ट होने से पहले उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ देन डायनामिक फ्रिक्शन है डायनामिक फ्रिक्शन जो है विच कम्स इन टू प्ले वेन ए बॉडी मूव मतलब जब बॉडी मूव करती है तो ये प्ले में आता है ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड डायनामिक फंक्शन नैन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन द एंगल बिटवीन टू
ठीक है सेकेंड हैंड मोर फोर्सेज ऑन एग्जर्ट वन एग्जर्ट्स ऑन डाउनवर्ड बाउंस मतलब अगर कोई पर्सन डाउनवर्ड बाउंस में ज्यादा प्रेशर या ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं द हायर ही बाउंसेज इन टू दे मतलब उतना ही बाउंस जो है वो मतलब जितना जमीन पे बाउंस करेगा बोल को उतना ही वो ऊपर जाएगा विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट बींग रिफर्ड टू तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो है वो होता है थर्ड है इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन वेट फ्लोर बिकॉज वेट फ्लोर पे चलना मुश्किल क्यों होता है बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो बहुत ही कम होती क्वेश्चन नंबर फोर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शियन क्वेश्चन फाइव द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड एज डैश तो इसको बायोमैकेनिक्स कहते हैं ये भी पढ़ा आपने कि जो स्टडी होती है फोर्सेज की और उसके इफेक्ट जो है लिविंग सिस्टम पे उसको बायोमैकेनिक्स कहा जाता है सिक्स है फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय तो फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है यूजिंग सैंड ठीक है क्योंकि जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन किया कि अगर हम गीले फ्लोर पे चलते हैं तो हम गिरते क्यों हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है अगर यही हम गीले फ्लोर पे रेत बिछा दें पानी जो है वो सैंड सूख लेगी और गिरने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेवन है इंपॉर्टेंस ऑफ बायो इन फिजिकल एजुकेशन इज तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अब मतलब इंजरी को भी प्रिवेंट करता है सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करता है और इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन इंपॉर्टेंस ऑफ बायो मैकेनिक्स इन फिजिकल एजुकेशन इज जिसका आंसर मैंने बता दिया था ऑल ऑफ द अब है देन इसके बाद है ऑप्शन में इसके साथ क्वेश्चन क्या है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वो करती है बोथ ए एंड बी अब ए है नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी है मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द कॉन्टैक्ट राइट एट्थ क्वेश्चन इज द सर्कुलर मोशन ऑफ कंबाइनिंग फ्लेक्शियन एक्सटेंशन एंड एबडक्शन एंड एडक्शन इज डैश तो इसका आंसर है सरकम ठीक है ये अभी टर्म सारी मैं समझाऊंगा आगे क्या होती हैं देन नाइन्थ है टायर्स आर ट्रीटेड टू जो टायर्स होते हैं वो किसको इंक्रीज इंक्रीज फिक्शन तो फिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ट्रेड किए जाते हैं ठीक है जैसे कि अभी पीछे फिर से बताया था कि जब फ्रिक्शन कम होती है तो ग्रिप नहीं बन पाती फ्लोर के साथ हमारी तो फ्रिक्शन अगर बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि हमारी फ्लोर जो आ, पकड़ जो है वो क्या हो जाती है मजबूत हो जाती है राइट क्वेश्चन नंबर टेन द बॉडी विल मूव ओनली वेन बॉडी कब मूव करती है जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम हो अप्लाइड फोर्स से ठीक है इलेवेंथ क्वेश्चन है न्यूटन हैज डैश लॉ ऑफ मोशन तो न्यूटन के कितने लॉ थे थ्री ट्वेल्थ क्वेश्चन है वन स्ट्रेटन्स वंस लेग द नी अंडर गो एक्सटेंशन तो अगर कोई अपनी लेग सीधी करता है तो उससे जो नी है वो भी एक्सटेंड हो जाती है द फॉर्मूला ऑफ को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज अब जो फॉर्मूला है को एफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन का वो क्या है सी इज इक्वल्स टू पी अपॉन डब्ल्यू ठीक है सी को जब हम पी अपॉन डब्ल्यू करते हैं तो फ्रिक्शन आती है हमारे पास थर्टीन क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है नन ऑफ द अब नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मटेरियल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं दोनों नहीं तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अब इसके साथ ऑप्शन में क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लिटरली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन जब मूवमेंट होती है जॉइंट्स की लिटरली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी मतलब बॉडी के मिडल से दूर ठीक है उसको कहते हैं क्या एबडक्शन राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एंड इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन 15 न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंटम ठीक है कि कितनी जितनी तेजी से हम कोई चीज uh, किसी फोर्स से uh, करेंगे उतना ही हमें रिवॉर्ड मिलेगा देन ड्यूरिंग क्वेश्चन नंबर 16 है ड्यूरिंग एबडक्शन द आर्म मूव जब एबडक्शन होती है तो आर्म जो है वो मूव करती है अवे फ्रॉम द बॉडी राइट क्वेश्चन सेवनटीन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूज बाय जो फ्रिक्शन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स बाय पॉलिशिंग लुब्रिकेशन तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अब और ऑप्शन में क्या है द सिंपलेस्ट पॉसिबल ज्वाइंट मूवमेंट इज जो सिंपलेस्ट पॉसिबल ज्वाइंट मूवमेंट होती है वो क्या है वो है ग्लाइडिंग मूवमेंट ठीक है उसको कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट फिर उसके बाद एटीन क्वेश्चन है लुब्रिकेंट्स आर यूज टू डैश जो लुब्रिकेंट्स है वो यूज किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो हो सके आ, क्या हो सके कम हो सके राइट नाइनटीन क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स लिटरली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड एबडक्शन मतलब मिडल ऑफ द बॉडी से दूर जब कोई मूवमेंट होती है जॉइंटली तो उसको कहते हैं एबडक्श
द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट जब जॉइंट मूव होता है या कम होता है एंगल के बीच में हड्डियों में तो वो मूवमेंट को क्या कहते हैं फ्लेक्सियन क्या फ्लेक्सियन राइट अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आते हैं तो क्वेश्चन है व्हाट इज बायो मैकेनिक्स हम दो तीन बार रीड कर चुके हैं कि साइंस uh, है ये बेसिकली स्टडी है जो कि डील करती है विद द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल लॉ टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू लोको मोटर सिस्टम राइट देन इसके बाद क्वेश्चन ट्वेंटी है वट इज काइनेसियोलॉजी काइनेसियोलॉजी भी हम पढ़ चुके हैं ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एनिमल बॉडी की स्टडी है ये वो कैसे मूव करते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है फंक्शन क्या है अप्लाइंग द साइंसिस ऑफ बायो मैकेनिक्स मतलब इनके ऊपर कैसे फंक्शन जो हैं वो साइंस के अप्लाई होते हैं एनाटोमी क्या है फिजियोलॉजी क्या है साइकोलॉजी एंड न्यूरो साइंस क्या है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन फ्रिक्शन भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ ऑपोजिशन ऑटोमेटिकली बिल्ड अप बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट व्हेन वन सरफेस मूव्स ओवर अनदर राइट देन ट्वेंटी फिफ्थ है वट डू मीन बाई डायनेमिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन यही कि ये स्टैटिक uh, नहीं होती चेंज होती है ठीक है फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है हमेशा उससे कम होती है दिस फ्रिक्शन इज द वन विच अपियर वेन अ बॉडी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड स्लाइडिंग ओवर अनदर सर्फेस मतलब ये फ्रिक्शन जो है तब अपियर होती है जब बॉडी जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर देती है स्लाइड करना अनदर सर्फेस में ठीक है एग्जाम्पल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेन ए बॉक्स हैज बीन पुट इन टू मोशन ओवर द फ्लोर इज द डायनेमिक फ्रिक्शन ठीक है लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे मेरे से पूछ भी रहे थे डिफरेंस इसका कि एबडक्शन और एडक्शन में क्या फर्क है एक है एब एक है एड ठीक है तो एबडक्शन और एडक्शन में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो एबडक्शन क्या है एबडक्शन इज ए मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडल मतलब ये जो हमारी बॉडी के मिडल से मूवमेंट होती है दूरी दूर मतलब दूसरी साइड पे उसको एबडक्शन कहते हैं जस्ट एज एबडक्टिंग सम इज टू टेक दैम अवे मतलब किसी को एबडक्ट करना वो आ, किसी को दूर ले जाना मतलब एबडक्ट करके दैट इज कॉल्ड एबडक्शन एबडक्शन बेसिकली का मतलब आ, मैं आपको बेसिकली मतलब बताता हूँ इसका क्या होता है इसका मतलब होता है कैद किसी को अगवा करना दैट इज कॉल्ड एबडक्शन फॉर एग्जाम्पल एबडक्शन ऑफ शोल्डर रेजेज द आर्म्स आउट ऑफ द स्लाइड्स ऑफ द बॉडी ठीक है कि जो एबडक्शन का मतलब क्या है एबडक्शन ऑफ द शोल्डर रेजेज द आर्म्स आर्म्स ऊपर हो जाती हैं आउट टू द स्लाइड्स द बॉडी ठीक है तो बॉडी से वो अवे चली जाती है राइट देन एडक्शन क्या है एडक्शन इज ए मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन जो एडक्शन है वो बॉडी से बॉडी की मूवमेंट होती है टूवर्ड्स मिड लाइन मतलब ये बॉडी की तरफ आता है ठीक है एडक्शन मतलब एबडक्शन से उल्टा एबडक्शन का मतलब है मिडल से दूर और एडक्शन का मतलब होता है मिडल की तरफ एडक्शन हेल्प्स एडक्शन ऑफ द हेल्प्स सिक्यूज द लेग्स टूगेदर मतलब लेग्स को सिक्यूज करता है इन द फिंगर्स एंड टोज द मिडल मिड लाइन यूज इज नॉट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी मतलब फिंगर्स और टोज में जो मिड लाइन यूज की जाती है वो बॉडी की मिड लाइन नहीं होती बट ऑफ द हैंड एंड फुट रिस्पेक्टिवली लेकिन किसकी होती है हाथों की और पैरों की देर फॉर एडक्टिंग द फिंगर स्प्रेड दैम आउट तो फिंगर्स जो होती हैं एडक्ट करना वो फिंगर्स को दूर कर देता है मतलब दैट यूज टू स्प्रेड दैम अवे आउट ठीक है सो ये हमारा यूनिट uh, एट था बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स इसके बाद नेक्स्ट यूनिट और टेंथ आपको आज ही मिल जाएगा ठीक है कल कुछ टिप्स दूंगा पेपर के और uh, मेरी तरफ से आपको एक मैसेज होगा छोटा सा सो so, मिलते हैं कल पार्ट uh, इलेवन और एक जो मैसेज है उसके साथ लेकिन नाइन और टेंथ पार्ट जो है आपको आज ही मिलेगा सो so, चैनल पर बने रही चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय थैंक यू